Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend. Um, good evening to everyone. Um, this live broadcast, Facebook Live, um, will be in English and in German. Das wird in Deutsch und in Englisch sein, diese Übertragung. Wir hatten leider ein paar technische Probleme, uh, um, uh, Dr. Giancarlo direkt ans Fenster zu bekommen in unserem Live-Video. Aber deswegen machen wir das hier über Skype. Um, Im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, ist er am um, Computer. As you can see in the background, he's on the computer. And um, we will do this via Skype. Ich werde übersetzen ins Deutsche. I will translate into German. Und je nachdem, wie, der Zeit, wie die Zeit ist, werden wir am Schluss dann auch noch um, Fragen zulassen. And however we get on with the time, we will also give some time on the end to that you can ask questions. So, zuallererst mal herzlich willkommen an alle. Bitte ladet noch Leute ein, für die ihr denkt, dass das interessant sein könnte. Und es wird in einer Interviewform sein, speziell, weil es so viele verschiedene äh, 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 in letzter Zeit Teachings in Facebook und online äh, umhergehen in Bezug auf die Feiertage, äh, die heidnischen Feiertage und das jüdische Christentum und so weiter und so weiter. Oder das, das, das neue, das eingetropfte Israel, das geistliche Israel und all die Dinge, die hier immer wieder von gewissen Leuten propagandiert werden. Ähm, und da bin ich froh, dass wir heute mit jemandem reden können, der, der wirklich nicht nur biblische, sondern auch historische und auch persönliche Erfahrungen dadurch hat mit seiner Connection to Israel. So um, the life, we, we do this tonight because um, there's a lot of things going around on the internet about the spiritual Israeli people and part of it and about the, the pagan festivals and should Christians have a part in it and whatever. And we will do this in the kind of interview, interview form. But I'm really happy that we have someone with us who has uh, the theological knowledge, but also is very much connected to Israel and is ministering to Messianic Jews, but also has spoken as contact with uh, the Jewish believers and has friends there. So, and I ask him if we can have some talk and, and hear his view from the scripture and his knowledge um, to help us to understand better what the Bible is saying about this. Und so, ähm, ich werde damit anfangen, dass ich Giancarlo frage, ein bisschen über sich zu erzählen. So Giancarlo, maybe we can start with it that you share a little bit about yourself and your connection to Israel or to the Jewish faith would be great. Also vielleicht, yes. uh, vielleicht uh, ja. Hello everyone and um, uh, I hope you can hear me and Stefan is translating and Uh, my name is Giancarlo Elia. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und Stefan wird übersetzen. Mein Name ist Giancarlo Elia. I'm the adoptive father of Stefan. Um, er ist mein Adoptivvater. I come from a Jewish background. Ich komme von einem jüdischen Hintergrund. I have uh, Jewish blood. Ich habe jüdisches Blut. Uh, although I, I was not brought up in that way. Auch wenn ich nicht jüdisch auferzogen wurde. Uh, my connection with uh, Judaism and uh, with Israel. Meine, meine Verbindung mit dem Judaismus und Israel. Starting with Israel, uh, I've been visiting the country every year since 1983. Seit 1983 bin ich jedes Jahr besuche ich Israel. I have uh, developed many, many close connections. With several messianic congregations. Und ich habe sehr, sehr enge Verbindungen mit einigen messianischen ähm, Gemeinden, Where I ministered many times. wo ich sehr oft gedient habe. Und ich habe auch auf vielen Konferenzen in Israel gesprochen. Um, since I came across Believers many years ago. Und seit ich vor vielen Jahren in Kontakt kam mit messianischen Gläubigen, I developed a very, very deep interest in what they do, habe ich, ein, habe ich ein sehr starkes Interesse entwickelt in das, was sie tun und was sie glauben and in what they practice. und was sie auch praktizieren. Because I firmly believe that that is the future. Also for the church. Weil ich auch glaube, dass es auch die Zukunft der Gemeinde beeinflusst. Um, there was a dramatic separation between Christian believers and Jewish believers. 
weil, weil im ersten Jahrhundert gab es eine dramatische Trennung zwischen den christlichen Gläubigen und den jüdischen Gläubigen. Und wie ihr wisst, am Anfang waren ja alle Gläubigen und Nachfolger von Jesus Juden. And they all kept Jewish traditions. Und die haben all diese jüdischen Traditionen bewahrt. Paul observes the mitzvot, the commandments and the, the tradition of Jewish religion. Also sie haben all diese Traditionen der jüdischen Religion bewahrt, um, die Feste und auch um, die, die Gebote. We read in the book of Acts that uh, uh, Peter and John were going to the temple to worship. Und wir lesen in Apostelgeschichte, dass Petrus und Johannes in den Tempel gingen, um anzubeten. So there was no intention whatsoever to separate Christianity and Judaism. Also da gab es also auch keine Anstrebungen, das die Jüdische und das ähm, Christliche zu trennen. Jesus himself said that he didn't come to abolish the law, but to und Jesus sagt, er kam nicht, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Aber nach der Zerstörung des Tempels so musste der Judaismus eine neue Art zu existieren finden. Also dieses Opfernde System gab es dann nicht mehr. And so the, the priestly caste, uh, lost its importance. Also diese Priester, uh, um, diese Priesterschaft, die hat ihren, ihre Wichtigkeit verloren. Und so wurden dann die, uh, um, die, die Leute, die über das Gesetz Bescheid wussten, mehr und mehr wichtig. Und die Römer erlaubten eine Gruppe von Rabbinern zusammenzukommen in einem Ort, der, wie, what's the name? Jamnia. Jamnia. And, uh, Jamnia or Yavne, oder uh, depends on pronunciation. Oder um, Yavne, je nach, je nach Betonung. And where there was an academy formed, wo es dann eine Akademie gegründet wurde. Um, some historians said that there was actually in the year 101 a council of Jamnia. Und einige Historiker sagen sogar, dass im Jahre 101 es auch einen einen eine uh, um, Council gab, ein um, Komitee gab, das zusammenkam dort an dem Ort. But anyhow, the also in diesem council um, entschieden dann von Chamna, entschieden dann, dass diese Nachfolge von Jesus also um, Heretics um, Ja, the, I, I, Heretics, who, who believe in Heresies, in ja, Post-Doctrine. Ja, weil ihr Lehrer waren und Gotteslästerer waren, ja. And so they, they started being a They expel them out of the synagogue. Und so schmissen sie sie aus der Synagoge raus. And so the, the believers had to turn somewhere else. Und so die Gläubigen mussten sich dann woanders hinwenden. And since more and more Gentiles were joining, und da dann mehr und mehr auch Heiden gläubig wurden, there was little by little a prevalence of Gentile traditions and philosophy. Und so kamen dann mehr und mehr so auch Heidentraditionen und Philosophien rein in die Sache. Und das brachte dann diese Teilung zwischen den jüdischen Wurzeln und dem, und dem christlichen Wurzeln. 
But uh, Paul talked about a new man in Ephesians when Jews and Gentiles would be joined together again. Aber Paulus spricht ja davon im Epheserbrief, dass äh, von einem neuen, von einer Vereinigung der, der Juden und der Heiden, die wieder vereint sein werden. And also in the prophet Micah, in, in Micah chapter 5, uh, verse 1 is and 2 are read, there's uh, Christmas in every Christian church. And no one read the following verse. Ja, yeah, so in, in, in dem Propheten Micha, chapter 5, verse 2. Im Kapitel 5, Vers 2. It's read at Christmas and it talks about the Messiah being born in Bethlehem, being divine. Und da spricht ja auch in der Prophetie, dass der Messias in Bethlehem geboren wird und dass er göttlich ist. But in verse 3, that is hardly read any time, Micah says that the Messiah would put a separation between himself and Israel. Und im, Kap im, im Vers 3 dann, was oft nicht gelesen wird, sagt Micha dann auch der Prophet, dass der Messias selbst eine Teilung zwischen ihm und Israel setzen wird. Until such time that a woman in labor would give birth to a child. Bis es zu dem Zeitpunkt kommt, wo eine schwangere Frau ein Kind geboren wird. And then the remnants of the brethren of the Messiah, the brothers of the Messiah, will return to the children of Israel. Und that remnants, um, the remnants, those who will remain. The, okay, und dann the die, rest, und der Rest wird dann zurückkehren zu den Kindern von Israel, zu den Kindern von Israel. Yeah, and yeah. this matches very well with what Paul says in Romans 11. Und es passt sehr gut, was mit Paulus sagt in Römer 11. Und dass das Herz der Juden hart wurde. They have rejected Jesus as the Messiah. Sie not God, not scriptures, not the Holy Spirit. Die haben Jesus als den Messias abgelehnt, aber nicht Gott und äh, äh, nicht die Schrift und nicht den Heiligen Geist, aber Jesus als so, den Messias. The woman mentioned in Micah, I believe, is the church that has to produce the bride. Und ich glaube, dass die Frau in Micha, die dort erwähnt wird, dass es die die Gemeinde ist, die Braut, die zur Braut wird. And, and Paul in Romans 11 says that the partial hardening, the separation between the Jews and the Messiah, will be only for a season, for a time. Ja, um, Romans 5. Romans 11. Romans 11. Und Paulus sagt in Römer 11, dass dieses harte Herz, diese Teilung zwischen den Juden und dem Messias nur für eine Zeit sein wird. Until such time that all the Gentiles will be saved. Bis all die Heiden gerettet sind. The number that has been destined to be saved will be saved. Und bis die Anzahl der Heiden eingegangen ist, die erlöst werden sollen. And, and then, and then the, and then the children of Israel will accept the Messiah. Und dann werden die Kinder Israels den Messias annehmen. Um, these two things joined together uh, makes me believe that Christians should first of all Uh, love the Jews and the Jewish roots of their faith. Und diese zwei Dinge, die wir uns jetzt angeschaut haben zusammen, ähm, zeigen mir auf, dass die Christen äh, die Juden lieben sollten, ihre jüdischen Wurzeln lieben sollten. And they should try to understand these roots. Und sie sollten versuchen, ihre Wurzeln zu verstehen. And they should try also to understand the Hebrew mind. Und sie sollten auch versuchen, das hebräische Denken zu verstehen. Which is different from the Greek philosophical mind that we have in Christianity. Was total anders ist wie das, das griechische philosophische Denken, was wir oft in Christ, im, im Christlichen haben. And understanding the Hebrew mind will help us to understand scriptures better. Und wenn wir dann dieses hebräische Denken verstehen, werden wir auch die Schriften besser verstehen. That doesn't doesn't make us better Christ, Christians. Und das macht uns aber nicht bessere Christen, zu besseren Christen. We Christians by being of Christ, of Jesus. 
sondern wir werden äh, im Sinne von besseren Christen dadurch, dass wir Imitator, also äh, äh, Nachahmer von Christus sind. Das hat nichts mit Errettung zu tun. Salvation, both for Jews and Gentiles, can't from Jesus and nowhere else. Also Errettung für Juden und Heiden kommt einzig und allein von von Jesus, von niemand sonst. But I believe that as we are approaching the end of times, there will be a rejoining of the Gentile believers to their Jewish roots. Und ich glaube auch, dass wir, da wir ja voranschreiten in den in, in den letzten Tagen, dass es eine Vereinigung wieder gibt von den heidnischen Gläubigen zu ihren jüdischen Wurzeln. And there will be a communion that will produce the new man of which Paul speaks about in, in Ephesians. Und dass dann diese durch diese Vereinigung, durch diese Gemeinschaft, ähm, dieser neue Mensch oder dieser neue Mann pro, pro, äh, ähm, Her dabei herauskommt, wovon Paulus im Epheserbrief spricht. Aber das heißt nicht, dass die Heiden jetzt Juden werden sollen. That was sorted out at the Council of Jerusalem by the Apostle, um, as it is in Acts 15. Und in Apostelgeschichte 15 sehen wir ja diesen apostolischen äh, äh, ähm, Konzil, wo das auch geklärt wurde durch die Apostel. And the Gentiles should be Gentiles and the Jews should be Jews. Und die Heiden sollen Heiden sein und die Juden sollen Juden sein. But they are united in the same faith in Jesus Christ. Aber sie sind eins durch denselben Glauben in Jesus Christus. It's faith in Christ that makes Jews and Gentiles one. Und es ist der Glaube in Jesus, der Juden und Heiden eins macht. So I'm, I'm very close to the messianic movement. Ich bin sehr in, nah in Verbindung mit, dem, mit der messianischen Bewegung. Because I see the beginning of this joining together. Weil ich sehe bereits der Anfang dieses Zusammenkommens. We're still somehow at the beginning. It will take time. Wir sind immer noch am Anfang und es wird seine Zeit brauchen. Many messianic congregations still has to find their own identity. Viele messianische Gruppen und Gemeinschaften müssen immer noch ihre eigene Identität finden. But things are moving and moving faster and faster. Aber Dinge bewegen sich, bewegen sich schneller und schneller. I also have contacts with some rabbis. Ich bin auch in Verbindung mit einigen ähm, Rabbis. And I find that their writing and their teaching very interesting. Und ich sehe ihr, ihre Schriften und ihre Lehren finde ich sehr sehr interessant. Even if they do not know Jesus. Auch wenn sie nicht Jesus kennen. They know the heart of God very well. Sie kennen das Herz Gottes sehr gut. And they know how to apply scriptures to life very well. Und sie wissen uns wie man wirklich die Schrift anwendet im Leben. And so we can find a lot of wisdom there. So wir können da sehr viel Weisheit auch finden. And in many of them I find a lot of explanation on love. Und in vielen von ihnen sehe ich einen ganz großen Schwerpunkt auf Liebe. That matches very, very well even the New Testament. Das sehr, sehr gut auch übereinstimmt mit dem Neuen Testament. Good, I'm open to questions now. Okay, um, What I want to ask you, also ich werde Giancarlo jetzt eine Frage stellen und werde sie in Deutsch sagen. I say it first in German and then I say it in English ja. to you. Also ja. die Frage, die ich Ihnen jetzt stellen werde, ist folgende. Wir hören ja immer wieder auch im Internet von verschiedenen Gruppen, dass Menschen äh, mehr oder weniger angegangen werden, weil sie Weihnachten und Ostern feiern und das als heidnische Bräuche dargestellt wird und Christen schon fast als Zweitklassen des Christen degradiert werden, weil sie solche Dinge noch tun. So we, there are often in the internet, in Facebook, discussions about where some people say there are the new uh, 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 Israel in the spirit and they uh, almost attack people or they even attack people who celebrate Easter or, or Christmas because they say it's a pagan uh, um, worship and it comes from pagan origin and Christians should not do this. Yeah. Uh, um, historically, there is, there is no doubt that uh, Christmas um, was, uh, um, I don't remember which Pope instituted the, the celebration of Christmas um, and, and fixed the date on the 25th of December to replace uh, pagan 
celebration. Also es ist, es, es ist historisch so, dass ähm, er weiß es nicht mehr genau, welcher Papst es war, es müsste er nochmal nachschauen, aber dass ein Papst eben ähm, am 25. Dezember ausgewählt hat, um eben dieses heidnische Fest äh, ähm, als Ergän nicht als Ergänzung, sondern anstelle dieses heidnisches Festes Christ Weihnachten zu bringen. However, if we forget about all the trappings of Christmas, the, the Christmas tree, the decorations and, the, and all these sort of things, the big meal and everything. So, wenn wir, wenn wir jetzt mal die ganzen Sachen vergessen, mit dem, mit dem Weihnachtsbaum, mit dem Weihnachtsessen, die Dekoration und alles, But what, uh, what Christmas really means, we celebrate the incarnation of the Word of God. Und für uns als Christen bedeutet ja nichts anderes, dass wir eigentlich die Manifestation des, dass der Sohn Gottes Fleisch wurde, dass er geboren wurde. Wir feiern das. We celebrate Emmanuel, God with us. Wir feiern Immanuel, Gott ist mit uns. And, and, and forget about, yes, the Christmas tree, or I, I don't have a Christmas tree, we do not have a Christmas tree, or, or Christmas decoration and so on. But that is totally irrelevant. What is important that it doesn't matter the date. Very likely Jesus was not born on the 25th of December. Okay, also er sagt, um, jetzt vergesst mal auch diesen mit Christ, mit Weihnachtsbaum und die Dekoration. Das ist ja am Ende gar nicht so wichtig. Und auch wegen dem Datum, weil man weiß ja, dass Jesus gar nicht am, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gar nicht am 25. geboren war. The gospel do not tell us when he was born. Probably was March or April, also das, seit Oktober oder November. Ja, also das Evangelium sagt uns nicht wirklich wann, aber es war vielleicht im, im März oder April, manche denken sogar im Oktober oder November. We are not even sure about the year of his birth. Wir sind uns ja noch nicht mal ganz genau sicher über das Jahr seiner Geburt. What is important that he was born. Was wichtig ist, ist, dass er geboren wurde. That he was conceived in the Virgin Mary by the power of the Holy Spirit. Dass er empfangen wurde durch die Jungfrau, durch die Kraft des Heiligen Geistes von der Jungfrau Maria. And that the Son of God became flesh, became a man to save us. Und dass der Sohn Gottes Fleisch wurde, Mensch wurde, um uns zu retten. Years ago, I had a, a preacher in a church in London. Und ich hörte vor Jahren einen Prediger in einer Kirche in London. He was preaching on Christmas Day. Er predigte am Weihnachtstag and, and his sermon was extremely short. und seine Botschaft war sehr kurz. Und er erzählte, dass er in ein Krankenhaus ging, um mit einigen Leuten zusammen Weihnachtslieder zu singen. Und sie fand eine Frau in der maternity ward mit She was waiting to give birth to triplets, three, three, und, three, three babies. Und sie haben dann eine Frau dort gefunden, die dabei war, uh, Trillinge auf die Welt zu bringen. And they asked her whether she wanted them to sing a, a, a carol, and she said yes. Und dann haben sie die Frau gefragt, ob es okay ist, dass sie ein Weihnachtslied singen, und sie sagte ja. They asked her which was the favorite carol. Sie fragen sie, welches ist denn dein Lieblingsweihnachtslied? And she said Noel, Noel. Und, und sie sagte, Noel, Noel. There is an ancient uh, English carol that is, it says, Noel, Noel, born is the king of, I cannot sing. But ja, da gibt es eine, ein altes äh, englisches Weihnachtslied, Noel, Noel, der, der, der König ist geboren und Giancarlo sagt, er kann nicht so singen. Ja, yeah. <laughs> and, and, uh, and, uh, and then they ask her, why, why this is your family carol? Und dann haben sie sie gefragt, warum ist das denn deine Lieblings- um, Uh, Weihnachtslied. And she said, well, I was brought up in a very strict family. Und sie sagte, ich wurde in einer sehr uh, uh, very severe, very severe, very very rigid family. Also in einer sehr strikten Familie aufgezogen. And and she believed that God was there to judge her, to condemn her, condemn her. Und so hatte sie den Eindruck, dass Gott da ist, um sie zu richten und zu verdammen. Then one Christmas day she went to a church and they were singing this carol. Und dann ging sie eines Tages zu einer Kirche an einem Weihnachtstag und sie sangen dieses Weihnachtslied. And instead of Noel, she understood no hell. Und als sie sagen Noel, verstand sie no hell, was heißt keine Hölle, keine Hölle. 
Und dann hat sie verstanden, warum Jesus kam. Für die gibt es dann keine Hölle. No hell. So ist ein Wortspiel im Englischen. I think it's a good reason to celebrate. No hell. So ich glaube, es ist ein guter, äh, eine gute Sache, dieses Weihnachten zu feiern, weil wir dadurch erlöst sind durch Jesus und es keine Hölle gibt. Also wegen e Ostern, Ostern ist eigentlich nicht so schöner Name. It's a pagan name. Es ist ein heidnischer Name. Also jetzt legen wir mal wieder diese menschliche Tradition beiseite mit, dem, mit den Eiern, mit den Hasen, dass ja Traditionen von Menschen sind, die uns ja als Christen nichts bedeuten. What we celebrate is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Was wir dort feiern am Ende und darauf sollte der Fokus sein, ist die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Because with no resurrection there is no salvation there is nothing. Also ohne Auferstehung gibt's auch keine Errettung, da ist nichts. Paul said if there is no resurrection I will I would be the most miserable of all men. Und Paulus sagt ja, wenn es keine Auferstehung gibt, dann bin ich also der ähm Schlechteste, dann ist für mich echt ein Problem. Weil da gibt es eine ganz wichtige Bedeutung auch ähm, durch die Auferstehung Jesu und die Feier des Passova, also des, des, des Pascha, Fest des Passa. The, the history of the Exodus is actually a, a, an image of our salvation. Also der Exodus, der Auszug von Israel, ist eigentlich ein Bild auf unsere Errettung. Just think of one thing, just one thing. Nur eine Sache jetzt darin. The people of Israel were slaves of the Egyptians. Also die Volk Israel, die waren ja Sklaven der Ägypter. And the only way to get to become free was to leave their houses. Und der einzige Weg, wie sie dann frei wurden, waren, ihre Häuser zu verlassen. Und an den Türpfosten war ja das Blut des Lammes. So sie wurden errettet von der Sklaverei, indem sie durch das Blut des Lammes symbolisch hindurchgingen durch die Tür. In the same way we are all saved from the slavery of sin and death by going through the blood of Jesus. Und genauso sind wir errettet von der Sklaverei der, der, der Sünde und des Todes, indem wir durch das Blut Jesu gehen. There is much more to say about, about um, uh, the, the Exodus, but it's sufficient to say that we celebrate because we celebrate the resurrection of Jesus and we celebrate our salvation. So, also es gäbe noch mehr dazu zu sagen, aber wir feiern ja unsere Errettung und die Auferstehung von Jesus. When the people, you know, what do you think when people come and say like, there is really, some people make it almost like, if you are a true follower of Christ, you don't celebrate this or you have to keep the, the, the Shabbat, you know, otherwise you are not no. true. The, the Shabbat, Shabbat, for instance, I keep the Shabbat I, in the sense that I, on Friday night I celebrate the Shabbat. Also, ich habe ihn jetzt gefragt, I explain him short what I ask you. Ich habe den jetzt gefragt, was denkst du denn darüber, wo Leute wirklich das auch sagen, sagen, wenn du ein wirklicher Nachfolger von Jesus bist, dann ähm, feierst du diese Feste, nicht Ostern und Weihnachten, du musst den Shabbat, musst du den Heiligen und musst ihn halten. Um, but, but again, going back to Acts 15, uh, The Gentiles are not required to do all of this. Und wenn wir zurückgehen zu Apostelgeschichte 15 und Giancarlo sagt, er selbst feiert den Schabbat, da sind die Heiden aber nicht an, wird ihnen nicht aufgetragen, dass sie das tun müssen. But if they want to do it, it's a good thing to do it. If sie es, wenn sie es tun wollen, es ist was Gutes zu tun. If they understand what is the real meaning of Shabbat. Aber auch nur, wenn sie verstehen, was die wirkliche Bedeutung von Shabbat ist. In the Shabbat and in, in the Jewish tradition, in the prayers that are on Friday night, is connected with creation, the, the story of creation, and with the Exodus from Egypt. Also, dieser Shabbat von jüdischer Tradition her ist verbunden mit ähm, der Schöpfung und mit dem Exodus, dem Auszug und der Freisetzung der Juden. 
Und Gott schafft, schuf ja alles in sechs Tage. And in rested on the seventh day. Und er ruhte am siebten Tag. Er hat sich nicht ausgeruht, weil er müde war. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott würde müde werden. Er hat sich aus, er hat geruht, weil es da nichts mehr zu tun gab. He completed the creation. Er hat es vollendet. Er hat die Schöpfung vollendet. So, if we celebrate Shabbat, so, wenn wir, any rest, any day rest. Also wenn wir den Shabbat feiern, und es kann jeder Tag der Ruhe sein, we proclaim our trust in God. da deklarieren wir und zeigen unser Vertrauen in Gott. Da sagen dadurch, selbst wenn ich ruhe, wirst du für mich sorgen. For a short period, I do not have to worry about anything. So, und wir, wir treten in dieses Bewusstsein hinein, dass für diese Zeit, ich habe wirklich mich um nichts zu sorgen, ich kann ruhen. Weil auf dieselbe Art wie Gott ruhte, weil es nichts mehr zu tun gab. Also kann ich glauben, dass ich nichts tun muss, Gott, ich kann mich ausruhen, Gott wird für mich sorgen und wird sich um alles kümmern. Und das Wort Shabbat wurde ja schon in Exodus erwähnt, bevor es überhaupt in den Zehn Geboten gegeben wurde. The Ten Commandments are in chapter 20. Und die Zehn Gebote sind ja in Kapitel 20. Shabbat is mentioned in chapter 16. Und in Kapitel 16 wird Shabbat schon erwähnt. When God sent the manna. Als Gott das Manna sandte. And if you, if you remember, that is one of the most amazing miracles. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch daran erinnert, ist eine der, der unglaublichsten Wunder. Because the people had to pick up manna for six days. Weil die Leute, die hatten ja, mussten ja Manna sammeln für sechs Tage. And if it They picked up more than they could eat. He rot away. Und wenn sie dann mehr aufgesammelt haben, wie sie essen konnten, ist es vergammelt. But on the sixth day, on the Friday, they could collect a double portion. Aber am sechsten Tag, am Freitag, konnten sie dann das Doppelte sammeln. And it did not rot. Und es vergammelte nicht. And on the on the seventh day, on the Shabbat, there was no manna. Und am siebten Tag dann, am, am, am Sabbat, gab es dann kein Manna. This is an amazing miracle, das ist ein unglaubliches Wunder. So 40 Jahre, so mehr als 2000 Mal hat Gott dieses Wunder getan. Und und wenn wenn wir connect das Shabbat mit dem Miracle, ist Gott sagt Don't worry about that day. I will provide. Und wenn wir dann in Verbindung treten mit dem Ruhetag, mit dem, mit dem Sabbat, dann geht es darum, dass Gott sagt, sorge dich nicht, ich werde für dich sorgen. Und das Manna, das sonst an jedem anderen Tag vergammelte, werde ich am siebten Tag nicht erlauben zu vergammeln, auch wenn ihr wo ist den Tag vorher gesammelt habt. Und so, wenn wir dann den Sabbat feiern, dann erklären wir und zeigen wir, uh, uh, dass wir Gott vertrauen. Is an act of trust and an act of worship. So, wenn wir dann einen, einen Tag aussondern, ob das Freitag ist oder das Saturday, Samstag oder sogar Sonntag, es ist ein Zeichen des Vertrauens und des Ruhens in Gott. Uh, going back a moment to the celebration of, of Easter, the celebration of the resurrection for centuries was connected to the Jewish Pesach. Und also die, die Feier der Auferstehung von Jesus war, war lange Zeit verbunden mit der Feier des ähm, Passa, sagt man auf Deutsch, glaube ich. Gell? Ja. And so even, even the Christian, um, 
Easter, the Christian feast of the celebration, was on the same day. It was the 14th day of um, the 14th day of Nisan. The so, month of Nisan. Yeah, sorry, can you say this again? Because I was... Yeah, they put, put, at the beginning of the church, for several centuries, Christian yeah. celebrated the resurrection of Jesus on the 14th day of the Hebrew month Nisan. Also, lange Zeit feierten die Christen die Auferstehung Jesus an dem 14. Tag des Monats Nisan. Ja, it is only with, with Constantine that there was this great, great separation between Christianity and the Jewish roots. Also erst mit Konstantin kam diese dieses dieses uh, uh, Trennung zwischen um, Christenheit und den jüdischen Wurzeln. And people started getting together and celebrating on Saturday, on Sunday. Und da kamen Leute dann zusammen und feierten am Sonntag. But if we read the book of Acts, at the very beginning they used to celebrate every day. Um, und wenn wir aber das, die Apostelgeschichte lesen, ganz am Anfang haben die jeden Tag gefeiert, kamen die zusammen. So it doesn't really matter, it doesn't really matter, provided we celebrate together. So, it, es, es macht wirklich am Ende, uh, um, ist es, macht es nichts aus, sondern es geht darum, dass wir zusammenkommen und gemeinsam feiern. And we understand that we celebrate and by proclaiming our trust our faith in God, our dependence in God, and the resurrection of our Lord. So, wir müssen verstehen, warum wir es machen, dass wir wirklich unser Vertrauen um, und auch die Auferstehung Jesu feiern. So, if I understand you right, what you actually say yeah. to the people is, on the end of the day, it's about the meaning. It's not so much about the day, or it's, it's about that, the meaning, what we really, in our heart carry, why we do it. Because we can do a lot of things without understanding the meaning. At that yeah. point, there's no value. Ja, so was ich gerade schon Carlo gesagt habe, ich gesagt, wenn wir dich richtig verstehen, heißt es, es geht um die Bedeutung, warum wir das tun, warum wir feiern. Es geht nicht um den Tag oder, oder da festgenagelt zu sein, sondern es geht warum feierst du das. So would you say with other words, um, as New Testament followers of Christ, if someone wants to celebrate Shabbat like the Jewish people do, it's fine. If someone wants to do the Sunday, it's fine. Um, if someone wants to do Easter, uh, uh, um, celebrate the resurrection is fine. If someone is, if someone doesn't want to do it, it's fine. But one should not attack the other. Absolutely. Okay. Absolutely. Okay. Als ich habe dann schon Carlo gefragt, würdest du das sagen, dass wenn jetzt jemand zum Beispiel den Shabbat halten will und feiern will von Freitag an und ähm, andere wollen sonntags diesen Ruhetag machen mit den gleichen Herzenseinstellungen, Bedeutung oder andere feiern an Ostern nicht den Osterhases und nicht diese, diese Göttin, von dem das heidnische Fest ursprünglich kommt, sondern die Auferstehung Jesu und andere Weihnachten als, ein, als eine Erinnerung an die Geburt Jesus mit der Dankbarkeit, dann äh, ist es okay und wenn es andere nicht machen wollen, ist es auch okay. Nur sollte der eine den anderen nicht deswegen angreifen oder behaupten, man muss es tun oder man soll es tun oder man ist ein besserer Christ oder hat mehr Offenbarung. Und dann sagt er, ja, absolut, so ist das Neue Testament zu verstehen. Uh, uh, in Galatians 5, 6. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 6. And if you know the story of Galatians, there were the Galatians... We were Gentiles, they were not Jews. Und ihr wisst ja, die Galater waren keine Juden, die waren Heiden. They believed some teaching that 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 came from Jewish, from Pharisaic Jewish believers that in order to be saved, one has to be circumcised. Und sie glaubten ja, da, da war so ein Teaching dann auch, das von der jüdischen Seite kam, dass jemand, der errettet ist, muss er beschnitten sein, damit er errettet ist. And that to keep all the regulations and so on of the law. Und dass sie alle Sachen des Gesetzes einhalten müssen. But that is not the case because already, already the Council of Jerusalem sorted out that problem. It said no way, the Gentiles are not required. Aber das, das Problem wurde schon von dem Apostelkonzil in Jerusalem geregelt und hat, da wurde klar gesagt, nein, die Heiden müssen diese Dinge nicht einhalten. And, and so Paul had to correct the, gen, the, the Galatians. He said, if you want to go back and believe that you are safe through circumcision or observing the rules and regulations, you make the death of Christ totally unnecessary. Also, und er hat dann versucht, die Galater zu korrigieren, 
ähm, und ich habe das jetzt hätte das mal wie ein liebender Vater, und sagte, wenn ihr wirklich zurückgehen wollt und glauben wollt, dass man beschnitten sein muss oder die Gebote einhalten muss, dann macht ihr den, dann war der Tod für, von Jesus Christus für gar nichts. And, and in, in, in Galatians 5, in verse 1, Paul and Catholics took you free to have the freedom of the believers. Und in Galater 5, Vers 1, um, what's Paul saying there? Uh, he said, stand fast in Galatians 5, 1, in the liberty by which Christ has made us free. Und in Galater 5, Vers 1, ermutigt er ja auch die Galater, steht in dieser Freiheit, die Gott und die Jesus uns gegeben hat, dass sie sich die nicht nehmen lassen sollen. And in verse 6 says, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything but faith working through love. Und dann sagt er ja auch, einige Verse weiter, ich glaube Vers 6 sagt er ja auch, ähm, nicht Beschneidung oder beschnitten sein, sondern Glaube, der durch Liebe wirksam ist. So we have this freedom and, and we enjoy this freedom. So wir haben diese Freiheit und wir genießen diese Freiheit. Um, some people want to celebrate Shabbat because they want to feel closer to the Jewish people. Und manche Leute wollen den Shabbat feiern, weil sie auch ähm, sich, weil sie mehr verbunden, weil sie mehr so fühlen wollen, wie wenn sie mehr verbunden sind mit den jüdischen ähm, Wurzeln. Some people do it, um, I don't know, out of curiosity or whatever, but there is no obligation. Und manche Leute tun es vielleicht aus Neugier, aber es gibt, es sagt nirgends, dass wir es tun müssen. That does not mean that we don't celebrate anything. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir gar nichts feiern. Because we are called to be together, we are called to be a, a, a fellowship of believers and to be in unity with one another. Weil wir sind gerufen, eine Gemeinschaft von Gläubigen zu sein und miteinander verbunden zu sein. But as we said, what is important is the motives. What we understand, we understand what we're doing. Und wie wir schon gesagt haben, was wichtig ist, ist das Motiv dahinter, warum wir tun, was wir tun. I, I, meet, I met a lot of Christians who are Gentiles and not Jews and still they want to do this and this and that and follow Jewish traditions and they have no idea why. Und ich kenne viele ähm, Heiden, die nicht Juden sind, also ich kenne viele Gläubige, die nicht Juden sind, aber sie wollen den jüdischen Traditionen folgen und sie wollen das tun und den Freitag anhalten und alles, aber wissen noch nicht mal warum. And they look more at the outward sign, you know, wearing a kippah, wearing the talit, going to shofar, rather than at the true meaning of this. Und sie schauen mehr auf die äußerlichen Dinge, wie eine Kippah zu tragen, oder das Schofa zu blasen und statt dass sie auf das Innere schauen, warum das Ganze da ist, sind sie mehr an dem Äußerlichen interessiert, diese Dinge zu halten oder diese Dinge zu tragen. And it's interesting that many messianic believers, they don't follow these things anymore. Sorry? It's interesting that many messianic believers, they do not follow these traditions anymore. Und es ist interessant, dass viele messianische Gläubige, die Jesus nachfolgen, diesen Traditionen gar nicht mehr folgen. Even if they meet on, on, on Shabbat and they celebrate Friday night, but they don't care too much about the outward signs. Ja, die feiern uh, am Shabbat, aber sie sind jetzt nicht so sehr interessiert an dem, was äußerlich gemacht wird, sondern mehr an dem Innerlichen. Uh, so that's it. Ja, ja, so... Um Maybe you can say also something. Ich, ich frage jetzt Giancarlo kurz auch wegen diesen ganzen Dingen, die... Um, Uh, uh, in Bezug, wo auch oft Menschen mit ihrem Gnadeverständnis, und ich frage ihn auch mal ein bisschen zwischen dem Unterschied zwischen richten und aufzustehen für das, was richtig ist, oder auch Dinge zu beurteilen. You know, we have also sometimes a challenge with a number of people where they say, um, you know, if anybody stands up and he speaks up for something what is not right, or, or challenge something what is not right, many, very often people say, oh, you are judging, you are judging. Maybe you can say something between the difference between judging and really standing up for the truth or standing up for what right is. And in this context also, something about grace, because there are people out there who sometimes say, oh, yes, it's all grace. How can you judge this guy? Uh, um, he did this and this and this. And um, 
but these are people who don't change really. They do again and again the same things and they constantly go back to the grace and the grace of God. And everything is forgiven us and we can't challenge these things because it's forgiven. And, you know, even attacking people then who do this yeah. is stand up. Yeah. yeah. Grace, grace is a free gift from God. It's not something that we merit. Und Gnade ist eine freie äh, eine Gabe von Gott. Es ist nicht etwas, was wir verdient haben. And salvation is a free gift from God. Und Sa äh, Errettung ist auch eine freie salvation. Errettung, ja, ist eine freie Gabe von Gott. And, and by faith we receive grace. Und durch Glaube empfangen wir Gnade. Grace is something that has to be received. Gnade ist etwas, das muss empfangen werden. But uh, grace is also something that brings us into a relationship with Jesus and with God. Und Gnade ist ja auch etwas, was uns in eine Beziehung mit Jesus und mit Gott bringt. And in that relationship, we grow more and more in the image of Jesus Christ. Und in dieser uh, um, Beziehung werden wir mehr und mehr verwandelt durch die Gnade in das Bild Jesu. And 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 of course. Uh, The more we are away from Jesus, more we need the help of God to get close to Jesus. Und je weiter wir weg sind von Jesus, umso mehr brauchen wir die Hilfe Gottes, um wirklich nah an ihm zu sein. Jesus is the perfect man with no sin. Und Jesus ist der perfekte ohne irgendeine Sünde. And and Jesus uh, and the purpose of life for all believers is to become like Jesus. Und der Grund für alle Gläubige, warum wir leben, ist wirklich mit Jesus zu werden im Sichtbaren. Uh, Jesus himself said to us, take my yoke and learn from me. Jesus hat ja selbst gesagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. That I, this is in Matthew 11, 29. Matthäus 11, Vers 29. Take my yoke and learn from me that I'm gentle and humble in heart. Oder sagt ja, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, dass ich sanftmütig und uh, um, demütig bin von Herzen. So, yeah, we are united to Christ to learn from Christ to become like Christ. So wir sind verbunden mit Christus, um von ihm zu lernen, so dass wir werden wie Christus. And in 2 Corinthians 3:18, Paul says that we are transformed from glory to glory into the likeness of Jesus. Und im 2. Korinther 3, Vers 18 um, sagt Paul, wir sind verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das Bild von Jesus. And we are transformed by the Holy Spirit. Und wir sind verwandelt durch den Heiligen Geist. So we have Jesus and the Holy Spirit to transform us. So we have Jesus and the Holy Spirit to transform us. And Paul says in Romans 6, 1 and 2, that, that where in, in, in actually in Romans 5, 20, he says, when there is sin, more grace abounds. And as in, Rom, in Römer 5, Vers 20, sagt ja Paul, Paulus, wo viel Sünde ist, auch umso mehr Gnade. And then it continues in, in chapter 6 and, and in verse 1 and 2 it said, shall we continue to sin because so there will be more grace? Und and he said, absolutely no. Und in Kapitel 6 um, geht er dann weiter und sagt, so sollen wir das wegen jetzt mehr sündigen, damit mehr Gnade da ist? Und er sagt, auf jeden Fall nicht. And so, uh, as I grow in, in my faith and I grow in my love and I grow more and more closer to Jesus, I reject sin. Und je mehr ich dann wachse in Jesus, in meiner Liebe und in meinem Glauben, umso mehr lehne ich Sünde ab. I'm dead to sin. Ich bin der Sünde gestorben. I've been buried with Jesus. Ich wurde mit sin Jesus begraben und bin zum neuen Leben auferstanden. And so I cannot say Because I've been saved by grace, I can continue to sin. No way. So kann ich jetzt nicht einfach sagen, weil ich jetzt durch Gnade errettet bin, kann ich einfach weiter sündigen. Is denying, denying the grace that God has given us. Wenn man das tut, dann verleugnet man die Gnade eigentlich, die Gott uns gegeben hat. Abusing that grace. Man, man missbraucht diese Gnade. Unfortunately, we all still sin. Um, unglücklicherweise sündigen wir alle noch. 
We are not sinners, but we sin. Wir sind keine Sünder, aber wir sündigen. And Paul talked about that in Romans 7. Und in Römer 7 spricht Paulus darüber. Saying, I do the things I do not want to do, and and the things I want to do I do not do. Und er spricht ja darüber, dass er diese Dinge, die er tun will, eigentlich nicht tut, und die Dinge, die er tun will, die tu, uh, uh, die er nicht tun will, die tut er. And John, in the first letter of John, in chapter one, he gives us the solution to that problem. Und im um, um, im ersten Brief Johannes Kapitel 1, um, da gibt er uns die Antwort auf dieses Problem. Which is repentance. And confession of our sins. dass wir umkehren sollen, unsere Sünden bekennen sollen. Auch wenn wir gesündigt haben, haben wir immer noch zu bekennen und umzukehren. Ansonsten verstehen wir nicht, was Gnade ist und wir missbrauchen Gnade. Und Paul talks again and again don't do that don't do this behave this way and he talks to believers und er spricht immer und immer wieder auch zu gläubigen tu das nicht und verhaltet euch so und er spricht zu gläubigen dort and, and then it, it, it also um, tells us for instance in uh, in 1 Thessalonians 4 im ersten Thessaloniker Kapitel 4 that we we should not be any illusion that und wir sollen nicht in einer Illusion leben, dass Leute, die in sexuelles Unreinheit praktizieren, dass die uh, uh, mit Christus verbunden sind. And, and, and then he says something very interesting in verse 6, and he said that no one should take advantage or defraud a brother in this matter. In other words, no one should say, oh, well, it doesn't matter, it's, it's covered by the grace of God and so on. Um, because the Lord is the avenger of all such. Ja, und das sagt... doesn't like it a bit. So, er spricht dann in verse 6, is this? Or verse... Yes, 1 Thessalonians 4, 6. Okay, 1 Thessalonians 4, verse 6, spricht dann auch uh, um, Paulus davon, dass... Niemand jetzt den anderen ermutigen soll auf die Art, irgendeine, ja, ist ja Gnade da und ich mag es jetzt mal ein bisschen meinen Worten, wie ihr es beschrieben habt, ihr könnt es nachlesen, sondern dass es heißt dort auch, dass Gott es nicht möchte und dass, dass er dort der Avenger, dass, dass er der... And regarding judgment, regarding judgment. Und jetzt mal zu Gericht. Um, you know, God waits until the end of times to judge us. Und um, Gott wartet bis zum Ende der Zeit, zu, bis er richtet. So, who are we to judge beforehand? so, wer sind wir dann, dass wir vorher schon richten? However, one thing is judgment and one thing is discernment. Und es gibt einen Unterschied zwischen richten und unterscheiden. To give you uh, an example, if you remember the story of Simon the Pharisee, und wenn ihr an Simon denkt, den Pharisäer, wenn ihr diese Geschichte, wenn ihr euch daran erinnert, uh, Simon, der the, the, the Pharisäer, um, invites Jesus to dinner. Und Simon, der Pharisäer, der ladet ja Jesus zum Essen ein. And and there is this woman who has a, a reputation of being a, a sinner. Und da gibt es ja diese Frau, die einen Ruf hatte, eine Sünderin zu sein. You find the story in Luke chapter 7 from verse 36. Und du findest diese Geschichte in Lukas um, Lukas Luke what? 7 in Lukas 7 von Vers 36 an. From verse 36. And this woman who has a bad reputation uh, kisses the, the feet of Jesus, um, cries on his feet and anoints his feet. Ja, diese, diese Frau, die einen schlechten Ruf hat, die küsst die Füße von Jesus, weint da an seinen Füßen um, und die hat einen schlechten Ruf, die fällt zu Füßen da und küsst ihn. And Simon the in his heart Jesus. Und Simon der Pharisäer in seinem Herzen richtet Jesus. Und er denkt, wenn dieser Mann ein Prophet ist, er sollte wissen, dass Woman Mann ist, dass sie ein Sinner ist. Und er sagt, also wenn der wirklich ein Prophet wäre, dann würde er wissen, wer diese Frau ist. And as you remember, uh, Jesus told him the parable of the two debtors. 
Und auf der Tour. Oh ja, und Jesus, ja, ja. Und Jesus erzählt ihm ja dieses Gleichnis von den zwei Schuldnern. Und da sagt der Simon, ja, ich glaube, dass der dem Moor mehr vergeben wurde, dass der mehr liebt. And Jesus said, well, you judged well. Und da sagt Jesus, ja, du hast da gut beurteilt. It's very interesting that Jesus said you judge because he knew that this man was judging all the time. Und er sagte dort du richtest du hast gut gerichtet und es war sehr interessant dass er dieses Wort benutzt hat weil dieser Mann das permanent getan hat. And even when Jesus pointed at all the mistakes he made. Und selbst als Jesus all diese äh ähm um, Fe Fehler. diese Fehler aufzeigt die die er gemacht hat. Und als Jesus der Frau sagt, geh in Frieden, deine Sünden sind dir vergeben, Simon is still judging. da tut der Simon immer noch richten. Judging means I put myself on a higher moral position than yours. Um, richten bedeutet, ich tue mich selbst auf eine höhere moralische Stufe stellen als, als dich. I said, I'm better than you. Ich sage, ich bin besser wie du. And I'm very happy to send you to hell. Und ich bin ganz glücklich, noch über dich in die Hölle zu schicken. That's judging. Das ist richten. And Jesus said, judge not. Und Jesus sagt, richten nicht. Because we will be judged in the same way they will judge others. Weil wir in derselben Art gerichtet werden, wie wir andere richten. But discernment is another thing. Aber Unterscheidung ist eine andere Sache. Unterscheidung und die, die Gabe der Unterscheidung ist zu erkennen, was ist wahr und was ist nicht wahr. And we are also encouraged if we see a brother sinning to approach the brother. Und wir werden ja auch ermutigt, wenn wir in Matthäus 18, wenn wir einen Bruder sündigen sehen, ihn direkt anzusprechen und zu sagen, das ist nicht richtig. And we do not do that to judge. Und wir machen das nicht, um zu richten. Sondern wir tun es, weil wir nicht wollen, dass der Bruder verloren geht. We do not want the brother to live a bad life. Wir wollen nicht, dass der Bruder ein böses, schlechtes Leben lebt. That is an act of love. Das ist eigentlich ein Akt der Liebe. And then there is, uh, discerning sound doctrine. Und dann gibt es da noch dieses um, uh, gute Lehre zu erkennen und zu unterscheiden. Und wenn jemand sagt, er ist Christ und lehnt die Göttlichkeit Jesus ab, dann würde ich sagen, nein, du liegst da falsch. Or, or as John said, for instance, in, in, in the first letter of John, he said, if somebody says that Jesus is not resurrected in the flesh, he is wrong. Und in, also im, im, im Johannesbrief, als, wo John auch, Johannes auch sagt, wenn jemand sagt, Jesus ist nicht auferstanden im Fleisch, dann ist er, liegt er falsch. We all know what is orthodoxy, what is the sound Christian doctrine. Und wir wissen alle, was das Orthodoxe ist, diese uh, uh, christliche Lehre, which is the same doctrine for 2000 years and accepted by all churches. Und das ist dieselbe Lehre, die vor 2000 Jahren da war und von allen oder von allen wahrgläubigen Gemeinden anerkannt wird. And on these fundamental points of the Christian faith, there is no compromise. Und auf diesen fundamentalen, um, wichtigen uh, christlichen Lehren, da gibt es keine, da gibt es keine Kompromisse. Can I ask That's... you something to this? You know, many people say today, oh, we all have a different view of the Bible, and we all have a different interpretation, and we all grow in knowledge. So we should leave everyone. And yeah, and some even say, oh. It's not, it doesn't really matter if someone says Jesus is not God or Jesus is God. Um, ich habe ihn gefragt, habe gesagt gehabt, es gibt Leute, die sagen, wir haben verschiedene Offenbarungen, verschiedene Ansichten und wir wachsen alle noch im Erkennen. Und manche sagen auch, das ist doch egal, ob einer sagt, Jesus ist Gott und der andere sagt, er ist es nicht. Was er dazu denkt, was uh, er von der Schrift sieht. Uh, uh, if, if somebody said it's not important whether Jesus is God or not, Uh, well, he is not a Christian because Christianity is based 
on the belief that Jesus Christ is the Messiah sent by God and he is from God and he is God. Er sagt, wenn jemand sagt, dass Jesus Christus nicht Gott ist, dann ist er kein Christ, weil nämlich Christ, das Christentum darauf aufgebaut ist und auch das erste Christentum, das Urchristentum, das setze ich jetzt mal dazu, ähm, darauf aufgebaut war und ist, dass er der Messias ist, gesandt von Gott und dass er auch Gott ist. Uh, Jesus himself said, I'm The Father and I are one. Und Jesus hat gesagt, der Vater und ich sind eins. He said, Before Abraham was, I was. Und er sagt, als and, bevor Abraham war, war ich schon. Und the Gospel of John starts with the words, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Und das, das Evangelium Johannes beginnt ja damit, dass am Anfang das Wort war, und das Wort war bei Gott, und, und das Wort wurde Fleisch. Und es ist Gott. So the divinity of Christ is something that I will, I will never, I'll never compromise on that. Und so die Göttlichkeit Christi ist etwas, wo, wir, wo ich niemals Kompromisse eingehen würde. Und ich glaube auch persönlich, als Christen können wir nicht. And, and so on, on the fundamental basis of Christian faith, there is no compromise. Und so auch da gibt es keinen Kompromiss auf dieser Basis. To this, you know, people often bring as an argument, yeah, but Jesus prayed to the Father. So if he's God, how does he pray to the Father? Or they said, the Father is, is bigger than me, is greater than me. So they bring often this argument in this context. Yes, Jesus, Jesus is both God and man. So, um, ich habe gesagt, dass manche Leute dann das Argument bringen, Jesus sagt, der Vater ist größer wie ich und dass er zum Vater gebetet hat. Und er sagt, ja, Jesus ist beides, Gott und er war Mensch. And Jesus deliberately made himself submitted to the Father. Und Jesus aus freiem Willen heraus hat sich selbst dem Vater untergeordnet. In Philippians chapter 2. In Philippa Kapitel 2. Uh, uh, Paul says that Jesus even even if Jesus is God. Und Paulus sagt uh, auch wenn Jesus Gott ist. He did not consider is a Quality with God, something to be grasped, to be kept. Also er hielt nicht fest an seiner Göttlichkeit. In verse 6 he says, Jesus Christ, being in the form of God, did not consider something to be taken, to be equal with God. Um, als in verse 6 heißt es, Jesus Christus, can you please read this again? Uh, it's Philippians chapter 2. Philippa Kapitel 2. Vers 6. Vers 6. Ja, Vers 6. And he said, that Jesus Christ being in the form of God, did Je not consider it something to be taken, to be grasped. Und Jesus, in, Jesus in der Form Gottes hat es nicht uh, uh, um, considered, hat es nicht, um, ja, lese es mal. Ich, ich lese, lese immer im Englischen meine Bibel und deswegen finde ich manchmal die deutschen Worte nicht. Okay. Ja. Yeah. Uh, But he himself, he himself made himself from no reputation. So, er selbst machte sich uh, uh, um, gering. Verse 7. Vers 7. Or emptied himself. Er lehrte sich selbst. And becoming in the likeness of man. Er selbst uh, uh, bekam dann im, im Image, im Bilde des, des Menschen. So, Jesus is God, is One with the Father and the Holy Spirit. Jesus ist Gott und ist eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist. But deliberately, aber freiwillig man, wurde er Mensch uh, he made himself submitted to the Father. und dadurch hat er sich selbst dem Vater untergeordnet. So wenn wir über die Dreieinigkeit denken, die drei Personen Vater, Sohn und Heiliger Geist, Each of them, uh, the nature of each of these three persons is determined by the other. Und die Natur jeder dieser Personen ist durch die andere beeinflusst. The father is father because there is a son. Der Vater ist Vater wegen dem Sohn. And the son is son because there is a father. Und der Sohn ist Sohn, weil es einen Vater gibt. And God necessarily exists in these three persons. Gott existiert in diesen drei Personen And in these und in diesen Beziehungen. 
because the Son makes himself a man for our salvation. Weil der Sohn wurde Mensch für unsere Errettung. And as a man, he submits himself entirely to the Father. Und als Mensch hat er sich total dem Vater untergeordnet. As a man, he prays to the Father. Als ein Mensch er betet zum Vater. As a man, he is submitted to the Father. Und als Mensch ist er dem Vater untergeordnet. And he does not make himself greater, or he doesn't claim his equality with the Father. Und da nimmt er als Mensch auch nicht den Anspruch in dieser uh, uh, größer wie der Vater zu sein oder dieselbe in derselben Größe. But he said, aber, the Father and I are one. Aber er sagt, der Vater und ich sind eins. The nature is exactly the same. Die Natur ist genau dasselbe. And and. Um, and so there is no scripture that is very very clear on this. So die, die Schrift ist eigentlich sehr klar in dem. That Jesus is both man and God. Dass Jesus beides ist Mann, Mensch und Gott. And and deliberately deliberately made himself a son submitted to the Father. Und dass er sich freiwillig als Mensch ähm, sich dem Vater unterordnete in der menschlichen Gestalt. But also we have to remember that the Father gave all power and authority to Jesus. Aber wir müssen auch daran denken, dass er alle Vollmacht und Gewalt an Jesus gab, der Vater. We also have to remember that in, in, in Isaiah God says that he doesn't give his glory to anyone. Wir müssen auch daran denken, dass in Jesaja Gott sagt, er gibt seine Herrlichkeit niemand. But the Father glorified Jesus on the Mount of Transfiguration. Aber der Vater verherrlichte Jesus auf dem Berg der, der Verklärung. And Jesus said, "When the, the Holy Spirit will come, He will glorify me." Und Jesus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, er wird mich verherrlichen. If God does not give His glory to anyone, und wenn Gott seine Herrlichkeit nicht zu irgendjemand gibt, the glory is given only to what is God. Dann ist die Herrlichkeit nur dem gegeben, was Gott ist. So the divinity of Jesus cannot be denied. So die Göttlichkeit Jesu kann nicht verleugnet werden. Otherwise, God contradicts himself, which is impossible. Ansonsten würde sich Gott ja selbst widersprechen, was nicht möglich ist. So maybe let us have a little bit some looks if there's some question there from people. Ja. Sure. Yeah. Okay, Leute, ihr könnt jetzt mal eure Fragen und da reinschreiben. Ich kann es nicht alles anschauen, wenn ihr vorher schon gefragt habt. Aber jetzt könnt ihr ähm, eure Fragen reinschreiben. Okay, we have even someone from Texas watching. Welcome. Also, dann... Ähm, Schreibt mal einfach eure Fragen unten rein, aber nicht zu so schnell, dass ich sie auch lesen kann. Okay, ich warte, I'm waiting. Also wenn ihr jetzt eine Frage habt, schreibt sie rein und hoffentlich kann ich die dann schnell lesen, weil die Dinger verschwinden hier sehr schnell. Also Weihnachten, Ost, uh, Christmas, Easter and Sunday, these are all pagan festivals from the Catholic Church, the harlot of Babylon. Um, that that's, um, makes God angry. He gave us his um, celebrations. Um, and, and this is a rebellion of, uh, 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 from the Christians against um Yahweh's authority, word, and his will. That we shall go out of her from Babylon, which he calls the Roman Catholic Church, my people, so that you not have part on their sin and, and that you will not receive the plagues, Revelation 18.4. Do you want to say something to this? Well, um, um, the vast majority of Protestant churches and Orthodox churches the non-denominational churches continue to celebrate um, uh, Sunday and also, celebrate Christmas and Easter. Yeah, ja, also, uh, also wir, wir antworten jetzt auf die Frage von André Tischer, wie ich gerade vorgelesen habe, Weihnachten, Ostern, Sonntag und so weiter sind alles heiligtische Feste. I read them short in, in German what they said. Um, ja. Von der katholischen Kirche, die Hure Babylons. Also das ist jetzt ein Statement von André Tischer. Dieses Statement mache nicht ich. Das 
Das ist ja ein Gräuel. Er hat uns seine Feste gegeben, was eine Rebellion des Christentums gegen Jahwes Autorität, Wort und Willen. Geht aus von ihr Babylon, which, was er bezeichnet, das römisch-katholische Kirche, mein Volk, dass ihr nicht teilhaftig werdet ihrer Sünden, auf das ihr nicht empfanget, etwas von ihrem Plagen, Offenbarung 18, Vers 4. Und Giancarlo hat begonnen zu sagen, ähm, es, gibt, es ist ja nicht nur die katholische Kirche, die auch Sonntag und diese Feste feiern hatten, Weihnachten und Ostern, ähm, sondern auch viele andere orthodoxe und auch freie Gemeinden. Ja? Okay. Yeah, yeah, no, I was reading the, the things what I told you, what he said, and I started that you said there's also other churches, Orthodox. But I think he goes back to what you actually said before. Um, he, he believes that Eastern and Christmas, because they're pagan festivals from the Catholic Church, which he calls the Holy of Babylon, um, according to Revelation 18, he interprets it like this, um, yeah. that we should get out of it and not celebrate these things. And well, if he doesn't Sunday. want to celebrate, he's free not to celebrate. I mean, I'm not uh, telling him that he has to. So, I said, you must not celebrate when you don't celebrate. He has freedom not to celebrate. I mean, there is no doubt that uh, there are a lot of pagan connections, and uh, there are a lot. Of, if you if you look at, for instance, at the The names of the days of the week, they're all pagan gods. Ja, als er sagt, ähm, du musst es ja nicht feiern, wenn du es nicht feiern willst. Äh, und sicherlich gibt es von dem Ursprung her heidnische, zu heidnischen festen Kontakte. Aber wenn du dir die Wochentage anschaust, das sind alles von heidnischen Göttern, die Wochentage. And, and uh, there are so many things that we have to throw away because it's a pagan origin. Yes, there is. There is, there is no doubt whatsoever. But, uh, you know, we, we Christ Jesus, I, 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 my joy is he with me, with the one who is in the world. So I'm not concerned about that. Und natürlich gibt es da viele Verbindungen, ohne Frage, aber die Schrift sagt ganz klar, größer ist der, der in uns ist. Und wir, wir haben da auch keine Besorgnis deswegen, was der Ursprung ist, genauso wie bei den Wochentagen. Um, I'm, I'm short saying something. Um, yeah. Das ist eben der Punkt, das hat ja Giancarlo vorhin angesprochen. That's the point, and Giancarlo mentioned it before. Es geht um die Herzenshalte, die Motivation. It's about the motivation, why we do what we do. Wenn, du dich, wenn der Weihnachtsbaum dein Gott wird, if the Christmas tree becomes your God, it's wrong. Wenn dein Partner dein Gott wird, ist es falsch. Wenn if your partner becomes your God, it's wrong. Wenn dein Fitnessstudio dein Gott wird, it's wrong. Ist es falsch. Wenn dein if your fitness studio becomes your God, it's wrong. So was auch immer dein Gott wird, es ist falsch. Aber dieses Sagen, dass jetzt jeder Christ diese Feste nicht mehr feiern darf, dann darfst du auch die Wochentage nicht mehr so nennen, ähm, die von heidnischen Göttern sind und dann würde ich im Bett bleiben an den Wochentagen und nichts mehr mit den Wochentagen zu tun haben. Aber du, and then I said, but to say now that the Christian can't celebrate anymore with this is wrong, because they, I said, but then you have to stay in bed with the weekdays because they are all pagan, have to do with pagan gods and you can't act anymore on these days in any way, you know? Yeah, there are, there are masses and masses of things um, in, in, in the Western tradition um, that goes back to pagan times. Und es gibt ja vieles in der westlichen Tradition, viele Dinge, die zurückgehen auf die heidnischen Zeiten. And, uh, um, yeah, we can throw away everything, you know, and, but he is free to do what he wants to do. I mean, it's not, uh, there is no compulsion. And Paul also said, some of you want to celebrate a new moon, somebody wants to celebrate festivals, some who don't want to celebrate festivals. It's not that it really matters, it's why we do it and what is in our hearts when we do it. Und er sagt, ja, wenn du das nicht feiern willst, dann ist es auch okay. Aber Paulus selbst sagt, manche wollen das feiern, manche wollen es nicht feiern, die Feste. Es geht am Ende im Neuen Testament um das Herz, warum wir Dinge tun. Um, certainly I will not celebrate, uh, um, I don't know, a Buddhist festival or something like that. Certainly not. Und natürlich werde ich kein buddhistisches Festival feiern, was ganz offensichtlich ist. But if, if all my brothers or my other believers get together on Sunday, I cannot say you all, all go to hell because you celebrate Sunday, but I go along and, and meet them on Sunday. 
Ähm, aber er sagt, ähm, ja, wenn, wenn, jetzt kann man aber nicht sagen, weil Leute am Sonntag ihren Ruhetag feiern, dass sie ähm, zur Hölle gehen oder dass sie jetzt ähm, weniger Christen sind. Someone, um. writes, someone writes here, on the 25th of December, the sun god was born. Um, yeah, 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 this, this, this is true. This, uh, it, it was uh, a pagan festivals uh, to do something to do with the winter solstice. Okay, also es sagt, ich habe eine Frage vor, oder ich habe was gelesen, wo die Alexandra sagt, am 25. Dezember wurde der Sonnengott geboren. Und er sagt, ja, das ist wahr, das war ein heidnisches Festival. And there are many, many Christian festivals, traditions that were uh, created by the church in centuries past to replace the pagan festival. Und viele dieser, dieser Feste, die dort von der Kirche geschaffen wurden, wie auch Weihnachten, wurden eigentlich geschaffen, um den Platz dieser heidnischen Feste einzunehmen, um sie zu vertreiben, um sie rauszukriegen dort. It's not, it's not a celebration of a pagan festival, but replacing the pagan festival with a Christian festival. Und so ist es nicht das Feiern eines heidnischen Festes, sondern es ist letztendlich das heidnische Fest auszutauschen und ein christliches Fest darauf zu machen. Ja. So, und, und deswegen ging es letztendlich darum, auch der Kirche damals. Aber Leute, wie gesagt, ich selbst bringe noch mal diese Herausforderung. Was machst du mit den Wochentagen? Schau dir mal an, wo der Ursprung der Wochentagen her ist. Was machst du jetzt damit? Was machst du mit deinem Geburtstag, den du an einem Wochentag, an einem Donnerstag vielleicht arbeitest, dem dem Donnergott geweiht ist oder anderen Dingen? Was, was, was machst du? Feierst du deinen Geburtstag nicht? You know, I said, you know, like the, the weekdays, They yeah. are given to certain gods. So what do you do with your birthday? Yeah. If it's on a Thursday, the sun, the god of thunder, will you not, will you not celebrate it? Because on a Thursday, what are you going to do? You yeah. know? Um, or will you say, I don't care about it. Um, that's my birthday. I don't care what the day says, yeah. you know, about it. Um, oder willst du sagen, es ist mir egal, ich feiere meinen Geburtstag, weil mir geht es um die Sache, und ob das Donnerstag oder ob das oder Mittwoch ist oder Montag, wie auch immer. Okay, someone asks, um, um, I first read it in German. Jemand fragt, warum ist es euch so wichtig herauszufinden oder festzulegen, wer jetzt euer Gott wirklich ist? Es sollte doch egal sein, wer er ist. Wichtig sollte doch nur sein, nach seinen Geboten zu leben, oder? Also jemand, someone is asking, why is it so important for you to find out or to, to, to understand who your God really is? Um, it should be. It should not matter who he is. It's important to live after his um, commandments. Or am I wrong? Yeah, yeah, absolutely. We we but but um, in um, in Jeremiah in in uh, chapter nine, Jeremiah says, "Let a man who wants to boast not to boast about his wisdom or riches, but to boast about this that he knows and." Understand me. Also in Jeremias heißt es einmal, spricht Gott durch den Propheten und sagt, wenn ein Mensch sich rühme, dann soll er sich nicht rühmen dessen, was er weiß oder von seiner eigenen Weisheit, sondern wenn er sich rühme, soll er sich rühmen, dass er mich kennt. Da spricht Gott über sich selbst, da geht es ums Kennen Gottes. In Philippians 3, at the end of uh, his ministry, of his life on earth, he was, uh, Paul says, when he considered everything as rubbish, and he said, you know, um, I, I consider everything as rubbish, but I, I, I that in verse 10 it says that I know him, you know, him is Jesus, and the power of the resurrection. He wants to know him. I want to know God. Also, I want to get closer to him. In Philippa 3 sagt auch Paulus, dass alles andere als nichts erachtet, außer ihn zu kennen. Er möchte ihn kennen. Und auch Giancarlo sagt, dass er ihn kennen will. Er möchte ihm so nah sein und ihn kennen. Okay. And in, uh, in the second letter of Peter, in chapter 1, in verse 2, said, Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Ja, und in, 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 in Philippians? Philippians? Okay. 
Peter, second letter of Peter. In the second, im zweiten Brief Petrus, im zweiten Petrusbrief. Im Kapitel 1, Vers 2. That grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God. Gnade und Friede. Grad, Gnade und Friede ähm, soll sich in euch multiplizieren in der Erkenntnis unseres Gottes, in der Erkenntnis Jesu Christi. Also hier geht es auch um Kennen. He wants us to know him. Er möchte, dass wir ihn kennen. Ja, je mehr wir ihn kennen, umso mehr fallen wir in Liebe mit ihm. Let me ask you the next question. Also yeah. Leute, bitte keine Fragen mehr reinschicken, weil wir haben so viele. Ich gucke, ich tue einfach ganz so ein paar rausnehmen. Um, someone is asking, what does the word mean, the son of man? Was bedeutet das Wort Menschensohn? Because Jesus calls himself like this. Uh, because uh, Daniel talks about the son of man. Im Daniel, Daniel spricht vom, vom Menschensohn. And, and, and so Jesus makes a specific reference to that because that is the name, one of the names of the Messiah. Und Jesus deutet, hebt es heraus, weil da ist ein, das ist einer der Namen des Messias. Und, und er nimmt da, uh, um, wie in vielen Dingen, zitiert er da nicht die Schrift. Because there was a, 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 a an understanding that we are all sons of God because we are created by God. Weil es gab damals ein Verständnis, dass wir alle Söhne Gottes sind, weil wir von Gott geschaffen wurden. But as, as the title of the Messiah, specifically to the Messiah, uh, as, as it is in Daniel, is called the Son of Man. Aber ganz besonders hatte der Messias den Titel Menschensohn, wie es in Daniel erwähnt wird, und darum sagt es Jesus. So Jesus used that expression to say, I am the Messiah. Und dann benutzt diesen Ausdruck, um damit zu sagen zu den gläubigen Jungen, ich bin der Messias. Okay, let's see. Um, um, someone says, is it true that the, the, the Easter eggs are symbols of fruitfulness? Um, to it, and it actually was, the whole thing came with the Easter egg to celebrate the God of fruitfulness and to sacrifice and you know does the Easter rabbit has some meaning? I, I honestly uh, do not know what is the origin of the Easter rabbit. Uh, in the ancient Greek world eggs are a symbol of life. Also in der, in der antiken griechischen Welt sind, sind, sind Eier ein Symbol des Lebens. In many Greek and Roman temples, on the cornices, on the francis of the temples, there were eggs, 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 eggs. As they an, an, an vielen griechischen Tempeln war dann an den Ecken um, oder an den Wänden waren dann Eier, die einfach das Leben symbolisierten. Yeah, it's, it's a symbol of life. So probably because of that, uh, it was picked up Uh, by the Christians, and I do not know when and how this tradition uh, originated or when it started, but as a symbol of life, because we celebrate the life of Jesus who resurrects, comes back to life. Ja, und wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, wann wurde das von den Christen irgendwann aufgeschnappt, weil es ein Symbol des Lebens war, und somit wurde das mit den, den Eiern uh, um, in dieser Hinsicht da... I, I have no idea what is the origin of the, the, the Easter bunny. Aber ich habe keine Ahnung, was das, was das, wo das, wo der Osterhase herkommt ursprünglich. Aber es ist mir auch egal. Und I, I would want to tell something then. Bitte denkt daran. Am Ende ist es uninteressant. Am Ende geht es darum, warum feierst du? Am Ende kannst du jeden Tag die Auferstehung Jesu feiern. Wir können diese Tage sogar nutzen um den Menschen wieder ins Bewusstsein zu bringen, was dort eigentlich geschehen ist. Und ja, Alexandra, ich stimme dir auch zu, dass die Feste des Herrn etwas Wunderbares sind und dass es etwas mit sich tragen. Ich mag das auch immer wieder, wenn ich mit meinem Vater bin und wir feiern den Schabbat. Das hat etwas Besonderes. Und es ist okay, wenn Christen das feiern. Und es ist auch okay zu sagen, ich finde es schade, dass nicht mehr Christen es tun. Aber wo es nicht okay ist, ist Leute daran festzumachen, ob sie das feiern oder nicht. So someone wrote, um, I'm, I'm, I'm personally sad about it, 
that Christians don't celebrate the different um, festivals um, like Pesha, Yom Kippur, um, yeah. because it has really a deep meaning. And I said, yes, that's okay, you know, to think like this if you find it per personally sad, but it's not right to say now if someone doesn't do it, that he is a second class Christian or that he's missing something or whatever on blessing. And yes, it's, it, it has some meaning. And I said, I, when I'm with you um, at your home and I celebrate with you Shabbat and I like it and I like the way it's done it and I have the freedom to do it and I like also the, the readings and the prayers and stuff like this. But I have also the freedom the next weekend to rest on a Sunday. Yeah. You know, and so, and, you know. The other thing we can say on that, Sophan, is that uh, going back to Micah, chapter 5, little by little, little by little, the Christians will uh, rediscover the profound meaning of the Jewish festivals. Und um wieder zum Propheten Micha zurückzugehen, die Christen werden mehr auch diese um, Wichtigkeit oder diese Tiefe, die geistige Tiefe der jüdischen Feste entdecken. However, we will see them in a different light. Und trotzdem werden wir sie in einem anderen Licht sehen. For instance, the Day of Atonement, we, uh, I know it's the most sacred day in the Jewish tradition. Uh, was heißt Atonement auf Deutsch wieder? Um, uh, Atonement is Yom Kippur. The, also Yom Kippur ist einer der wichtigsten Feste in der jüdischen Tradition. Ja, yeah, but we now, uh, we have Jesus. Aber wir haben jetzt Jesus. And we have the blood of Jesus. Und wir haben das Blut Jesu. So we, we don't need the sacrifice of our animals and so on. Uh, the forgiveness of our sins is in Jesus Christ. Die Vergebung unserer Sünde ist in Jesus Christi, Christus. You know, one day we will see all these festivals through Christ. Und eines Tages werden wir all diese Feste durch Jesus sehen. I like to celebrate Pesach, because there's so much symbolism pointing at Jesus. Und ich liebe es, Pascha zu feiern, weil es gibt so viel Symbolisches da drin, was auf Jesus zeigt. And because also the, 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 the memory of the Exodus, the Exodus is the history of our salvation. Und um, die, die Erinnerung an den Auszug ist die Geschichte unserer Erlösung, bildlich auch. And, and little by little we will understand better the meaning and by see everything through Jesus, in Jesus, because of Jesus, with Jesus. And we see then all, we see then alles durch Jesus, empfangen alles durch Jesus und es ist ganz anders. Just a moment I want to. Um, Rebecca Rosenberg sagt, es gibt sehr gute Videos zum Thema Ursprung von Ostern und Weihnachten. Informiert euch mal darüber und euch vergeht die Lust darauf dieses heidnische Fest mitzutragen. Ähm, liebe Rebecca, hast du nicht zugehört? Es geht doch gar nicht darum, niemand trägt dieses heidnische Fest mit. Informier dich mal darüber dann auch, was die, Fe was die Wochentage sagen, was tief in den Ursprung haben. Trägst du dann noch die Wochentage mit oder tust du sie umnennen? und bringst? Äh, äh, ich glaube, manche Leute sind ja so festgelegt, dass sie gar nicht was anderes hören wollen. Das sagt doch hier niemand, dass es kein... Dass es ein, Diese Tage wurden nicht von den Christen angenommen, um diese heidnische Tage zu feiern, sondern die Christen damals oder die Kirche damals wollte christliche Feiern ersetzen, damit diese heidnischen Feste nicht mehr gefeiert werden. Das ist ja genauso wie Jesus kam, um das Wort zu erfüllen, damit wir es nicht erfüllen müssen. Das ist, das ist, also ich, da, da, und das würde ich gar nicht, warum sollen sich Leute damit auseinandersetzen, weil wenn du so anfängst, dann kannst du dich mit so vielen Dingen auseinandersetzen, wie unsere westliche Kultur, wie heidnischen Dingen geprägt ist, dann kannst du bald gar nicht mehr aus dem Haus gehen, dann kannst du bald gar nichts mehr tun, dann darfst du deinen Geburtstag nicht an einen der Wochentage feiern, weil die haben heidnischen Ursprung. Also I said to one, someone wrote, you know, like, have a look, there is a video about where the Eastern and Christmas comes from, and when you look at it, you will not more celebrate these pagan festivals. And, and I said, nobody said this to celebrate pagan festival. And I pointed it out again, that the church actually 
wanted to replace it so that now Christian festivals are there instead of pagan festivals. Yeah. And, I, and I said, it looks like some people don't really want to listen to the other argument or to the other side, but are so fixed in their opinion that they're not even open, you know. And I said, we don't need, we don't need to. I said, then again, look at the weekdays where their origin comes from. Look at some Western influence with pagan festivals. You can't do anything anymore. You can't really go anywhere anymore, do anything. Oder geschmeige denn auch, was Leute, die in gewissen Freimaurerlogen sind oder auch in gewissen okkulten Zirkeln, wie die die Welt beeinflussen, wie die das Bankwesen beeinflussen und trotzdem hast du anscheinend noch ein Konto bei der Bank und diese ganzen Dinge. Also wenn man irgendwo anfängt, dann hört es nicht mehr auf. Ja. Yeah. Um, let me see what someone else says. Nee, André Tischner, wenn ihr, du sagst, Wochentage sind völlig unwichtig. Du kannst nicht einerseits sagen, diese Dinge haben heidnischen Ursprung, deswegen sollen wir es nicht feiern, aber dann auf der anderen Seite heidnische Dinge in der Woche akzeptieren. Entweder ganz oder gar nicht. Das ist ja das, was leider viele tun. Sie picken sich Dinge raus, die, ihnen, die sie da bringen wollen und nehmen aber nicht das Ganze. Okay, ähm... Um Jeder möchte doch seinen Vater kennen. Das ja ist eine gute Behauptung. Everyone wants to know his father. This was a comment to what you said about knowing. It's yeah. true. Sabot so says, um, jemand sagt, wofür steht der Mensch? Das ist wichtig in Gottes Augen, nicht wofür Ostereier stehen. Ach, das sind doch... Uh, das sind doch Korinthen, es geht Gott ums Herz, wofür er schlägt. Because also what comes to my mind, um, yeah, it's people giving their comments. I see if there's a question more. Okay, I think we are also late already now. Mm -hmm. So do you want to make a final close the evening with some final statement or put the things together once or point out again what is for you important on this evening to the people? Yes. Okay. Uh, what, 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 what is important that in Christ Jesus we have liberty? Also was wichtig ist, ich habe Giancarlo gebeten, das abzuschließen nochmal in ein paar Sätze. Was wichtig ist, dass wir Freiheit haben in Jesus Christus. Provided we are in Christ. Wenn wir in Christus Jesus sind. When we are in Christ, we are free. Wenn wir in Christus sind, sind wir frei. Without Christ, that is not freedom. Und ohne Christus gibt es keine Freiheit. It's chaos. Da gibt es Chaos. It's, it's man against man and hatred and violence and divisions. Ohne Christus and gibt es... And, and accusing and so on. Ohne, ohne, ohne Christus gibt es eine Person gegen die andere, Hass und Trennung und, und Anklage. And, 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 and from there all the divisions and among Christians and fighting against one another and sending one another to hell is because we are not in Christ. Und all dieses Kämpfen unter Christen und das einander in die Hölle senden um, und das gegeneinander sein ist, wenn wir nicht in Christus sind. And so our freedom is not a good thing, but becomes a very bad thing, it becomes chaos. So, ohne in Christus zu sein, bekommt unsere Freiheit Chaos und ist kein gutes Ding. But when we are in Christ, Our freedom means that we accept, love one another, even if we do things differently. Und wenn wir in Christus sind, dann akzeptieren wir und lieben wir einander, auch wenn wir unterschiedlich denken. One wants to celebrate Sunday, one wants to celebrate Shabbat, one wants to celebrate any day of the week. Manche, manche wollen am Sonntag feiern, manche wollen das am Shabbat tun, andere an irgendeinem anderen Tag in der Woche. If we are in Christ, we are united. Wenn wir in Christus sind, sind wir eins. And we do not judge and we do not condemn. Und wir verurteilen die anderen deswegen da nicht oder verdammen sie. Because in Christ we know the truth and Jesus is the truth. Weil in Christus kennen wir die Wahrheit und Jesus ist die Wahrheit. And he teaches all the truth and the Holy Spirit teaches all the truth. Und er lehrt uns alle Wahrheit und auch der Heilige Geist lehrt uns alle Wahrheit. So the, the first thing we have to do is to keep ourselves in Jesus. So das erste was wir tun müssen ist in Jesus zu sein. To learn from Jesus to be like Jesus. Um from ihm zu lernen um zu sein wie Jesus. 
Und je mehr wir sind wie Jesus, umso näher sind wir miteinander. And the visions do not become, if we do things differently, that is not a source of the vision. Und wenn wir Dinge dann verschieden tun, sollte das nicht die Quelle des, der, der Spaltung sein. But accepting one another and respecting one another. Also einander akzeptieren in dem und auch respektieren. And we can even enrich one another by watching what others do and what others practice. Und wir können auch bereichert werden von dem, indem wir einfach schauen, was andere tun und was andere praktizieren. To und es ist legi legitim, auch ähm, nicht einer Meinung zu sein. But it's not legitimate to condemn, to hate, to accuse one another. Aber es ist nicht richtig zu hassen und deswegen dann auch die anderen anzuklagen, weil sie da anders glauben. And even worse, to force anything on one another. Oder jemand etwas aufzudrängen, weil man denkt, dass es so gefeiert werden muss. And again, uh, as a conclusion, why we do what is in our heart is really very important to God. Und zum Abschluss, es geht am Ende, äh, am Ende ist es Gott wichtig, warum wir Dinge tun in unserem Herzen. God will judge us according to the secrets of our heart. Und Gott wird uns richten nach dem Maß der Geheimnisse unseres Herzens, also unserer Motivation. Not on the outside appearances. Nicht nach dem, was wir äußerlich tun. Remember that the Pharisees were very concerned about the outside appearances. Und denkt dran, die Pharisäer, denen ging es sehr darum, wie es nach außen hin aussieht. But inside their hearts there was no love. Aber in ihrem Herzen gab es keine Liebe. And that's the reason why Jesus condemned them. Und das ist der Grund, warum Jesus sie eigentlich angriff. And he was very angry at them. Uh, und er war auch wirklich dann hat sich wirklich geärgert über sie. Because Their way of living was hypocrisy. Weil ihre Art des Lebens war Heuchlerei. And, and God hates hypocrisy. Und Gott hasst Heuchlerei. But yet he has mercy and compassion even on the hypocrites. Und so hat er auch, um, um, auch für Heuchler Barmherzigkeit und Mitgefühl. And he's able and willing to save them to all. Und er ist auch fähig, sie zu retten. Gut. Gut. Okay, um, Giancarlo, wir sagen dir mal vielen Dank. We say thank you so much to Giancarlo. Um, we, we can natürlich nicht alles beantworten, was an Fragen da ist. We can't answer everything, what's on question there. Ansonsten sind wir sehr, sehr lange da. Otherwise, we are really a long time there. Yeah. We, wir werden Ende April selbst eine Reise nach Israel machen. We will do, uh, 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 we will travel to Israel the end of April with a, with a group from Germany, mit einer Gruppe von Deutschland, werden wir eine Israel-Tour machen, da freuen wir uns drauf. Leider ist es schon voll, war sehr schnell voll gewesen, die Gruppe, aber es wird sehr schön werden. Ich hoffe, dass es manch von euch geholfen hat und dass wir eine gewisse Balance da reinbringen konnten und ähm, nochmal ähm, sich besser zu fühlen oder mehr speziell oder als mehr Elite-Christ oder näher an der Wahrheit, ähm, weil man gewisse Tage einhält, dadurch macht man wieder sein Christsein und sein Stand in Christus an äußerlichen Dingen fest und dafür kam Jesus nicht. And I said, and, and from my side, you know, um, to feel as a better Christian or to think to have more knowledge or be better than others, by keeping certain um, days or certain things around, um, then we fall back in, in, in the old place where we, um, that's not where Jesus came from, yeah. you know. So Jesus kam uns freier zu geben und, um, und das ist ein wunderbares Geschenk. Und darum wollen wir damit schließen, dass wir, um, Vater, wir wollen, I'm, 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 I'm closing with a prayer. Vater, yeah. wir wollen jetzt beten, dass auch, um, ja, wir wissen, dass es da gewisse Ansichten gibt, Herr. Und wenn Menschen den Schabbat feiern wollen, sich mit den Festen auseinandersetzen wollen. Um, Father, we know there are different views and if people want to celebrate the Shabbat or want to study the, the, the festivals of the Jewish people, that's fine. Dann ist das in Ordnung. Um, and everyone is free to do what he wants to do in this. Und jeder ist auch frei zu tun, was er tun möchte in dem. But we will not forget that we are only saved by grace and in Christ 
there are all the blessings. Aber wir wollen nicht vergessen, dass wir nur aus Gnade gerettet sind und dass nur in Christus alle Segnungen sind. Ähm, gleichzeitig nicht nur die Feste, die Bibel selbst hat viele, viele Symboliken in sich, die vieles aufzeigt. Und vieles ist auch schon von der Schöpfung an im ganzen Alttestament ein roter Faden, der auf den Messiasen zeigt. From the creation on, uh, um, through the whole Old Testament, we have a pointer towards the Messiah, to, to, to Jesus. Haben wir etwas, was auf Jesus zeigt. Und in Jesus sehen wir dann die Erfüllung dieser Symbolik. And in Jesus we see the fulfillment of this sim symbolic. And we want to be grateful for this. Und wir wollen dann auch ähm, dankbar sein für das. Euch einen schönen Abend und Gottes Segen. Und bis zum nächsten Mal dann. So, um, thank you so much, Giancarlo, and all the best to you. Thank God you. bless you. Thank you, Stefan. God bless you. Bye. Bye.